Ich zeige dir, wie man einen Kakadontosaurus zähmt, denn anders als bei anderen Dinos hilft hier keine Betäubung. Wir müssen zunächst sein Vertrauen gewinnen und ihn anschließend mit dem Töten von wilden Dinos zähmen. Aber erstmal zum Equipment. Ich zeige euch das einmal, was wir heute brauchen. Wir nehmen hier vier bis sechs kleine Metalltore. Vier bis sechs deswegen. Mit vier kriegt man schon zehn Gehege hin. Fünf ist sicherer, dann ist es auf jeden Fall zu. Und falls wir das zehn Gehege noch ein zweites Mal benutzen müssen, brauchen wir das sechste Tor, um es nochmal zuzumachen. Dann nehmen wir mit große Bärenfallen. Drei sollten reichen. Wir brauchen natürlich auch den Kakarosattel damit wir ihn später reiten können. Ich nehme hier baby mit, denn die benötigen wir, um eine Opfergabe zu machen, um Vertrauen aufzubauen zum Kakaro. Und dann nehme ich halt noch ein Schwert mit, um damit die baby kaputt zu klatschen. Wie man eine Brutstation baut, habe ich euch schon mal gezeigt, verlinke ich oben auf dem i. Und ihr könnt natürlich auch Dinos als Opfergabe nehmen, die hier drumherum laufen, ist aber nicht ganz so effektiv, als wenn man jetzt baby nehmen würde. Das hängt mit dem drag -Rate zusammen, also mit dem Gewicht, das ein Dino normalerweise in der freien Natur sozusagen hat. Das ist bei Rex bei 500 oder 550. Die Babys wiegen ein bisschen weniger. Also die können wir auch ziehen, ohne dass wir selbst viel Gewicht haben. Und die geben einfach sehr, sehr viel Vertrauen beim Kakaro. Grundsätzlich teilen die Kakaros sich die Spawnpunkte mit den Gigas. Das heißt, auf jeder Map, wo ihr einen Giga findet, findet ihr auch Kakaros. Wenn ihr nur Gigas findet, dann Gigas töten, damit ihr einen Kakaro bekommt. Und wir suchen uns jetzt hier erstmal einen. Also ich habe hier vorhin schon einen gesehen. Mal sehen, wo er jetzt hingelaufen ist in der kurzen Zeit, wo ich das hier alles aufgenommen habe. Jo, Level 8. Das heißt, wir haben ihn gesichtet. Wir gucken gucken mal, dass wir hier unten dann eine schöne Fläche hinbekommen. Okay, also wichtig beim Fallenbau ist natürlich, dass wir uns eine gute Fläche suchen, wo er gut reinlaufen kann. Falls er an der Falle vorbeilaufen sollte, würde er hier runterfallen. Und dann wäre es sehr, sehr schwer, ihn da wieder hoch zu bekommen. Deswegen würde ich jetzt mal hier auf die Fläche gehen. Wir packen uns die Tore natürlich unten in die Hotbar. Das ist auch gleich ganz wichtig. Wenn wir ihn drin haben, ist eine ähnliche Methode wie beim Giga. Deswegen bauen wir das Ganze mal auf. Schön trichterförmig. Und platzieren hier mal kurz noch zwei Fallen mit rein. Ich versuche die eben nochmal mit wegzumachen. Das Ding ist, der Kakaro hat unglaublich Agro und greift alles an, was ihn irgendwie nervt oder was er in die Finger kriegen kann. Deswegen nehmen wir die hier einmal kurz weg und fressen die auch gleich auf, damit er davon nicht abgelenkt wird. Also ich benötige hier auf jeden Fall fünf Tore. Ihr seht, das ist einfach viel zu weit offen. Ne? Kann man ein bisschen enger machen, dann passt es ein bisschen besser. Also wir fliegen dann auf ihn rauf. Oh. Ja, drin stecken bleiben sollten wir nicht unbedingt. Das wäre schon ziemlich gut. Das Ding ist, der verliert immer wieder die Argo, wenn wir zu weit wegfliegen. Deswegen würde ich einfach mal landen. Und dann hat er einfach schon wieder Bock. Ihr müsst natürlich aufpassen, wenn er euch zu oft trifft, dass ihr nach oben weggeht. Dann kriegt er euch in der Regel nicht mehr. Wir landen wieder vor ihm. Er kommt schon. Wieder hoch. Wieder runter. Er kommt schon wieder. Oder auch nicht. Er bewegt sich einfach nur mal so. Wir landen mal wieder vor ihm. Da hat er auch wieder Lust. Immer die, äh, die Falle im Auge behalten. Damit wir da möglichst gut reinkommen. Jetzt hat er doch schon wieder Lust. So, da hören wir auch einmal die Falle zuschnappen. Das ist sehr, sehr gut. Jetzt gehen wir mit dem Tor rum. Und platzieren das hinter ihm und nehmen einfach noch ein zweites mit dazu. Perfekt. So, wir haben ihn jetzt in der Falle drin. Und jetzt können wir uns mal unsere baby Rexe rausnehmen. Und den Sattel nehmen wir auch schon mal mit. Ist gleich wichtig. So, das Ding ist, er ist jetzt in diesem Modus, dass er hier alles fressen will und kaputt machen möchte. Wir schmeißen mal einen Rex raus. Wo ist er? Gut, wir nehmen den zweiten Rex. Der erste wurde gefressen. Das Ding ist, wenn wir die zu schnell töten, dann ähm, despawnen sie einfach. So, er muss kurz umfallen. Ist Singleplayer, ist alles ein bisschen buggy. Und jetzt ziehen wir ihn. Wir müssen jetzt kurz langsam rangehen und warten bis der Kakaro gleich hier anfängt zu schnüffeln. Jetzt nämlich. Und dann können wir es vor ihm hinschmeißen. Und er frisst das ganze Ding auf. Warten wir nicht, bis er geschnüffelt hat sozusagen. Dann frisst er das aus unserer Hand und das zählt eben nicht als Vertrauensgewinn. Wir können jetzt hier dieses Tor einreißen. Wir sehen jetzt hier unten haben wir einmal die Effektivität von 100%. Wenn wir Schaden nehmen, geht das runter. Und wir haben oben rechts die Anzeige. Wir haben 10 Minuten Zeit, um diese Anzeige jetzt voll zu bekommen. Das bekommen wir damit hin, dass wir jetzt hier rigoros alles ummetzeln, was umzumetzeln geht. Wenn wir Schaden nehmen, habe ich jetzt gerade, dann geht die Anzeige unten runter, die Effektivität. Deswegen sollten wir uns mit Dinos anlegen, sage ich mal, die uns dann kein 
Schaden machen. So ein Stego ist vielleicht nicht ideal, wenn er gerade in einem Kampf ist, weil er mit dieser Ausholbewegung dabei ist. Dann habe ich mich einmal kurz weggemacht. Ihr seht unten neben der Hotbar ist ein Zeichen mit einer Zahl drin. Das steigt mit jedem Kill, den wir machen. Und das darf nicht über 99 kommen, sonst werdet ihr abgeschmissen. Und normalerweise sollte sich das zurücksetzen, wenn ihr das Brüllen macht. Funktioniert aber nicht. Ihr könnt zwischendrin auch absteigen. Das heißt, falls ihr mal Fallschaden nehmen solltet, könnt ihr diesen Trick machen, mit, dass ihr kurz vor dem Boden abspringt. Dann nehmt ihr da keinen Schaden. Und wichtig, ihr müsst oben die Zeit natürlich im Auge behalten. Solltet ihr die 100% nicht schaffen, bevor die Zeit abgelaufen ist, solltet ihr versuchen, entweder eine neue Falle aufzubauen oder zu eurer alten Falle zurückzulaufen und dann einfach wieder ein Metall vorzusetzen. Denn dann müsst ihr das Vertrauen nochmal von neu gewinnen. Es ist im Wesentlichen auch egal, was ihr tötet. Es geht darum, dass ihr tötet und Hauptsache viel. So, und das dürfte jetzt hier der Last Hit sein. Genau, und deswegen ist es nämlich auch wichtig, dass wir den Sattel direkt mitnehmen, weil wenn wir ihn dann vollständig gezähmt haben, wird er uns abschmeißen. Ich weiß gar nicht, was auf dem Counter unten drauf stand. 38, 39, 40. So viele Kills habe ich jetzt quasi gebraucht, bis er vollständig gezähmt war. Ich drücke jetzt hier nochmal 10, nachdem wir ihn gezähmt haben. Und dann seht ihr auch, dass sich das unten eben zurücksetzt. Das heißt, es scheint nur noch zu funktionieren mit dem Zurücksetzen, wenn ihr ihn bereits komplett gezähmt habt. Wenn ihr also in Richtung 90 kommt und ihr merkt, ah, ich schaffe es jetzt nicht mehr, und auf 100% zu zähmen, wieder einen Gehegeturm rumbauen oder zum alten Gehege zurück. Die Zeit nochmal ablaufen laufen lassen, einen neuen Rex rausschmeißen und mal wieder Vertrauen aufbauen, dann könnt ihr ihn vollständig dann durchziehen. Und dann würde ich sagen, wenn dir das Video gefallen oder weitergeholfen hat, lass gerne einen Daumen nach oben da, denn so wird das Video auch anderen Leuten angezeigt. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ciao.